lama. Kok lemes banget sih kokonya. Ma. Harus teriak ya. Pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ah, begitu dong. Masa pagi-pagi lemes. Ah. Kita bersyukur sama Tuhan kita masih sehat, amin. Amin. Sehat kok saya di, kok sehat. Sehat, sehat semuanya. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Ya, yang udah di depan handphone, yang udah di depan laptop semuanya pasti udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Udah siap memuji Tuhan ya. Ya, ya kita mau angkat satu pujian. Bapak engkau sungguh baik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima.
ikutin Koko Ale berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima, Yesus. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas atas hari hari ini yang kau beri, yang kau beri. Sekarang kami, Sekarang selamat kami pagi, mau beribadah, mau beribadah, berkati kami, berkati kami, agar bisa, agar bisa duduk diam, duduk diam, diam dan mendengarkan, dan, dan mendengarkan, berkati cici koko, berkati cici koko, yang akan, yang akan menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan firman Tuhan, firman, firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami, kami berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Oke, okay, udah siap memuji Tuhan? Siap. Ya. Siap ya. Yuk, siap. jangan duduk-duduk diem aja. Boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan, boleh loncat-loncat, boleh gerakin badannya ya. Ya, kita nyanyi. Sistemmu yang kecil. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Ya kita ya, Tuhan Yesus baik. Nanti angkat jempolnya ya. Ya, tepuk tangan. Ya, berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus. 
Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Syukur amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Yesus baik, amin. Ya, sekali lagi kalau kita nyanyi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pokok dan kita cara enggak, oke. Okay. Kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. berbuah. Amin adik-adik. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Ya, kita mau angkat satu pujian. Kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Sungguh, sungguh, 
Masuk hadiratnya Tuhan Undang Yesus Kita lipat tangannya, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah pagi hari ini setiap firman yang akan kami dengar, biar roh kudus yang menolong kami. Supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Ya sekarang anak-anak boleh duduk yang manis. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah. Nah anak-anak pagi ini pagi yang spesial ya. Kalau hari Jumat kemarin. Kita merayakan hari Imlek ya. Hari ini Iling Ling mau cerita di sebuah kota di negara Cungkwo hmm, ya. Ada sebuah rumah, rumahnya ini berdirinya di tengah-tengah hutan sayang. Rumah ini cuma satu, rumah ini ditinggal seorang anak. Anaknya namanya Tung Tung. Ceng, siapa namanya? Tung Tung Ceng. Nah, Tung Tung Ceng nggak punya papa, nggak punya mama. Namanya anak yatim piatu. Tung Tung Ceng tinggal sendiri, nggak punya ii, nggak punya om, nggak punya tante. Namanya sebatang kara. Nah, anak-anak. Tung Tung Ceng bukan anak yang kaya, jadi dia tinggal di satu rumah yang tidak mewah di tengah hutan. Tung Tung Ceng tinggal sendiri. Pada suatu hari, Tung Tung Ceng didatangi seorang kakek, namanya kakeknya, namanya kakek Tong. Siapa? Kakek Tong. Wah, kakek ini sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba dia Mau mampir karena sudah mulai malam, matahari mulai tenggelam. Dia ada di tengah hutan, dia lihat ada sebuah rumah, dia ketuk pintu rumahnya. Wah, tung-tung ceng dari rumah dengar. Wah, ada yang datang. Waduh siapa ya? Malam-malam datang. Tung-tung ceng buka pintunya. Selama 
Selamat malam Cucu yang ganteng Oh selamat malam kakek Ada apa kakek? Cucu Kakek mau numpang di rumah cucu boleh nggak? Oh boleh kakek Tapi rumah aku nggak mewah loh kakek Nggak apa-apa kakek udah kemaleman Numpang ya Ya kakek silahkan masuk-masuk Masuklah kakek tong Dengan Tung Tung Ceng ke rumahnya Duduk di meja Tung Tung Ceng bilang begini Silahkan duduk kakek Duduk di depan meja ini Aku tarik bangku kakek duduk ya Terima kasih Oh iya kamu namanya siapa Kakek aku namanya Tung Tung Ceng Ah iya Tung Tung Ceng Kakek namanya siapa Kakek namanya kakek Tong, kakek Tong, oh kakek Tong, tunggu ya kakek, aku ambilin, tapi aku nggak punya apa-apa nih kakek, uh, aku mau ambil air putih aja, ah oh, tidak usah, tidak usah, kamu duduk saja, duduk saja, uh, tung tung ceng, kamu udah makan, belum kakek, aku nggak ada makanan. Besok rencana aku baru mau kerja mau cari makanan. Oh iya kasihan sekali ya kamu ya. Kamu mau makan apa? Wih kaget tung-tung ceng. Pikir kakek da- 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 datang gak bawa apa-apa. Tanya aku mau makan apa. Aduh kakek ini bercanda nih. Hai ya tung-tung ceng. Kamu jangan tidak percaya sama kakek. Kakek bisa kasih makan. Semut mau makan apa? Kakeknya tiba-tiba keluarkan sepasang sumpit. Ceng. Tung-tung ceng dulu. Oh sumpit. Haiya. Tung-tung ceng ngomong mau makan apa. Kakek bisa kasih. Bener nih kek. Bener. Aku mau makan bakmi baso. Wah. Kakek tong tiba-tiba menggerakkan sumpitnya. Cerek. Wih. Di mejanya ada bakmi baso. Wah. Tuntung ceng kakek. Eh bener loh. Kakek aku mau nambah lagi boleh gak? Oh boleh boleh. Kamu mau apa lagi? Aku mau buah-buahan kek. Mau buah-buahan? Mau buah apa? Aku mau apel. Oke. Okay. Diketok lagi sumpitnya. Celek. Keluar apelnya. Wih kaget tuntung ceng. Wah. Aku mau ngasih lagi. Kakeknya tanya. Tuntung ceng. Kamu mau apa lagi? Kek nggak ada minumnya kek. Aku mau minumnya boleh gak? Ha, boleh, boleh, boleh. Diketok lagi sumpitnya. Cerek. Ih keluar lagi minumannya. Wow komplit. Makan tungtung ceng. Makan buahnya. Makan buahnya. Hmm, minum. Wah kenyang, kenyang. Oke, oke. Terima kasih. Arigato. Shishi ini. Thank you. Wah semua bahasa diucapkan sama Tungtung Ceng. Makasih ya kek. Makasih ya kek. Aduh sekarang kita tidur kek. Aduh. Ah, Keesokan harinya kakek Tong mau pergi lagi. Dia bilang sama Tungtung Ceng. Tungtung Ceng. Kakek mau pergi lagi. Kakek mau lanjutkan perjalanan. Kamu mau minta apa sebagai ucapan terima kasih kakek pada kamu. Ah yang benar nih kek. Iya kakek tong pikir wah pasti Tung Tung Ceng mau minta rumah yang bagus. Mau minta mobil. Mau minta emas. Kakeknya pikir gitu. Tapi Tung Tung Ceng anak yang hikmatnya luar biasa. Anak yang cerdas Dia bilang sama kakeknya Kakek Tong bener nih ya Mau kasih aku nih ya Kalau aku minta apa saja Betul betul kakek tidak pernah bohong Kek Aku mau minta Sumpitnya kakek Wih kakeknya kaget Hiya, Ternyata kamu anak yang pintar Kamu mau minta sumpit kakek Kamu mau minta sumbernya Kakek kasih nggak? Oke, okay, kakek kasih kamu. 
，哇，东东江声浪，感谢，感谢，谢谢，个东西啊。那阿那那，从那时候，东东江变成一个人，样，厉害，厉害。Apa aja dia bisa lakukan? Nah, kenapa? Karena Tung Tung Cheng cari sumbernya. Dia nggak minta rumah. Kalau minta rumah nanti rumah bisa rusak. Dia nggak minta emas. Kalau dia minta emas, emas bisa habis. Dia minta sumbernya. Hari ini kita juga punya sumber. Sumber kita siapa? Yesus Kristus. Sumber kita siapa? Yesus Kristus. Yo, kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 6. Anak-anak di rumah buka Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Mengapa kita harus mencari sumbernya, yaitu Yesus Kristus? Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan bahwa Yesus adalah jalan, bahwa Yesus adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah hidup. Yesus bilang, akulah jalan. Jalan apa? Jalan menuju hidup. Jalan apa? Jalan menuju bahagia. Jalan apa? Jalan menuju sukacita. Jalan apa? Jalan yang tidak pernah sesat. Cari sumbernya, Yesus. Selain jalan, Yesus bilang apa? Akulah kebenaran. Yesus itu kebenaran. Yesus kebenaran. Di dunia ini tidak ada kebenaran. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar, tapi Yesus sendiri kebenaran. Yesus tidak pernah salah. Jadi kita harus cari sumbernya, yaitu Yesus. Karena Yesus kebenaran, kebenaran yang sejati. Semua ada di Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus bilang apa? Ah, dan akulah hidup. Yesus itu hidup. Yesus itu hidup sendiri. Yesus hidup yang memberi kehidupan. Jadi kita harus cari sumbernya. Yesus tidak pernah mati. Pernah ii waktu di kayu salib. Betul. Yesus waktu di kayu salib mati menebus dosa kita. Tetapi Yesus mati satu kali. Dia bangkit. Dia hidup. Dia tidak pernah mati. Sebab itu ada hari esok karena Yesus hidup. Jadi Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa yang punya surga. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Yesus nggak bilang kalau tidak melalui agama. Yesus nggak bilang kalau tidak melalui kekayaan. Yesus nggak bilang kalau tidak melalui kepinteran. Jadi ke surga itu bukan yang pinter. Bukan yang kaya, bukan yang suka berbuat baik, tetapi yang ada Yesus. Yang ada siapa sayang? Pinter, yang keras. Ada siapa? Yesus bisa pergi ke rumah bapa. Yesus sumber segalanya. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Nah, khusus hari ini kita sama-sama semua anak Tuhan. Ya, kita yang orang-orang Tiongkok merayakan hari Tahun Baru Imlek. Ya, hari e, besarnya kita harus cari sumber yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari ke tempat lain, jangan ke cari orang pinter, jangan ke cari ke gunung-gunung, jangan cari tempat-tempat yang bukan-bukan. Cari Yesus. Sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai kita mati. Kita harus tetap cari Yesus sumber kehidupan kita. Oke, pada akhirnya Iling-ling juga tak lupa mengucapkan Kyung Hee Sinyen Kwe Le Chin Sen Ti Chin Kang Kwan Ser Rui God Bless You. Dan nanti kita sama-sama nyanyi lagu 
Uh, begitu besar ya sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu nanti setelah berdoa kita nyanyi lagu ini semua lipat tangannya tutup matanya kita akan berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami telah dengar firman Tuhan yang mengingatkan kami mengajarkan kami bahwa sumber satu-satunya yang membawa kehidupannya itu Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu roh kudus tolong kami, supaya kami selalu di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Berkati keluarga kami, anak-anak tetap sehat, Papa mama tetap sehat, semua mbak, suster yang di rumah juga tetap sehat, pekerjaan, usaha, papa mama diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Begitu besar, begitu besar. Pada kita Diberkatilah Anak cucu kita Dimanapun 